আসসালামু আলাইকুম দেশ ও প্রবাসের আমার সকল ভিউয়ার্সকে আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন সকলেই ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন আর সৃষ্টিকর্তার কাছে সব সময় আমার এই প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তা যেন সবাইকে নিরাপদে রাখেন সুস্থ রাখেন তো ভিউয়ার্স আজ আমি আমার তৃতীয় ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আর এটা গত তিন দিন আগের করা ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি নাই সাথে সাথে তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা যে দিন আমি করেছিলাম তারপরের দিন সহ দু দিনের এটা করা ভিডিও এটা প্রথম দিন যেটা দুপুরবেলা আমি গিয়েছিলাম এটা সুপার শপে গিয়ে মাছ কিনে নিয়ে এসেছি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমি মাছটা লবণ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর আবার কেটে ত্রিশ মিনিটের মতো আমি লবণ পানি দিয়ে আমি এটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম যাতে কোনো কেমিক্যাল থাকলে নষ্ট হয়ে যায় যেহেতু এটা ফ্রোজেন করা মাছ তো এই টুনা মাছটা আমি আমি আমার পরিমাণ মতো নিয়ে এটা একটু প্রসেসিং করছি যেটা আমি এই সেদ্ধ করা মাছ থেকে আমি বিভিন্ন রকমের আমি রেসিপি করতে পারি সেজন্য তো এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমি কি করছি এটা আমি একটু স্টিম করে এটা আমি সেদ্ধ করে নিব তো এটা কিভাবে করছি একটা পুডিং টাইপের মতো করে পানিতে আমি এটা একটু যেরকম আমরা পুডিং করি পানিতে বাটি বসিয়ে দিই এটা যে একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত ঠিক সেরকমই তো এটার জন্য আমি নিচ্ছি দেখুন ফ্রেশ মরিচ যেহেতু আমার কাছে নাই আমি মরিচের আচারটা নিচ্ছি এটা বোম্বাই মরিচ সাথে এই সরিষার যে তেলটা আর এটা সবচেয়ে ভালো হয় অলিভ অয়েল তেল দিলে পরে যেহেতু এটা মরিচটার মধ্যে তেলটা যেহেতু আছেই তাই এই তেলটা আমি ইউজ করছি আর নর্মাল এটা অলিভ অয়েল তেল দিয়ে করলে পরে খুবই ভালো হয় অলিভ অয়েল তেল আছে কিন্তু আমি আর করতে পারবো না যেহেতু এই এই মরিচের মধ্যে সরিষার তেলটা আছে তাই এটা ইউজ করছি আমি আমার পরিমাণ মতো মাছটা নিয়ে নিচ্ছি আর যদি আপনারা পরিমাণে বেশি নেন মাছ তাহলে সময়টা একটু বেশি লাগবে সেদ্ধ হতে আমি আজ বিশ মিনিটের মতো লাগবে সময় আর যদি আপনারা বেশি নেন তাহলে নব্বই মিনিট চল্লিশ থেকে নব্বই মিনিটের মতো লাগবে সেক্ষেত্রে আপনারা বড় বাটি পরিমাণে বেশি বা কয়েকটা বাটি পরিমাণে বেশি এরকম আর কি তো যাই হোক আমি একদম রেডি করে ফেললাম এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পাত্রে যে পানিটা আছে পানি ফুটছে এটা এটা আমি নেটের একটা চামচ দিয়ে আস্তে করে এটা পেনের এই মাঝখানে বসিয়ে দিব এটা যখন পানিটা ফুটবে তখন বাটিটা নড়বে যদি সেদ্ধ ভালোভাবে না হয় তার জন্য আমি একটা এটা শিল যেটা পাটার যে শিল সেটা আমি বসিয়ে দিলাম যাতে এটা না নড়ে এটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকে তো ডেকে দিলাম ডাকনা দিয়ে আমি অপেক্ষা করব বিশ মিনিট পর্যন্ত দেখুন আপনারা গড়ির টাইমটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো ভিউয়ার্স বিশ মিনিট পর আবার ফিরে এলাম এখন আমি এই ডাকনাটা উঠিয়ে বাটিটা নিয়ে নিব আপনারা দেখতে পারবেন আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি একটা কথা বলে নেই ভিউয়ার্স এই মাছটা জানি না কতদিন আগের এই সুপার শপে রেখেছে কিন্তু যদি এটা সপ্তাহ খানিকের মাছ হতো তাহলে এটা খুবই ভালো হতো মানে এটা আমি একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম যে এটা প্রায় তিন বছর পর্যন্ত আপনি নর্মাল টেম্পারেচারে আপনি রাখতে পারবেন তিন বছর পর্যন্ত বাহিরে আর আমার মনে হয় কি যে নর্মাল যদি আমরা টেম্পারেচারে রাখতে নাও পারি তাইলে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে আমরা তিন বছর রাখতে পারব আর মাছটা আমার কাছে মনে হচ্ছে মাসখানিকের মতো হতে পারে সুপার শপে ছিল আর যারা বাহিরে আছেন আপনারা অবশ্যই ফ্রেশ মাছটা পাবেন আপনারা এরকম ট্রাই করতে পারেন তো যাই হোক আমি যেটা করছি আজ সেটা হলো এটা পরের দিনের সকাল বেলার যে দৃশ্যটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সকালবেলা এখন আমি নাস্তা তৈরি করব তো এটা আমার মতো করে আমি করছি ভিউয়ার্স আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বা জানেন টুনা স্যান্ডউইচ বা টুনা কাবাব নানান কিছু হয় রেসিপি কিন্তু টুনা পরোটা হয়তো বা কেউ করেন নাই আপনারা ট্রাই করতে পারেন মন্দ না আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমরা নর্মাল যে পরোটার মধ্যে যে বিফ বা চিকেন দিয়ে যে শর্মা করি আমার মনে হলো যে আমি একটু ব্যতিক্রম করে এটা পুর হিসাবে আর একটা পরোটা উপরে দিয়ে আমি এই টুনা মাছটাকে পুর হিসাবে ইউজ করি তাহলে দেখি তো কেমন হয় তো বা বেশ ভালোই লেগেছে অনেকটা মোগলাই টাইপের হয়েছে আপনারা ট্রাই করবেন ভিউয়ার্স আর আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন কেমন লাগলো এটা খুবই কম সময়ে জাস্ট আপনার দুই মিনিটে হয়ে যাবে যদি আপনার এই উপকরণগুলো মানে আপনি আগে রেডি করে রাখতে পারেন আর আপনারা যদি পরোটাটা আগে করে ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন তাহলে তাহলে তৈরি করার টাইমটা হলো জাস্ট দুই মিনিটে হয়ে যাবে 
আপনারা গড়িতে টাইম মিলিয়ে দেখতে পারেন একদম দুই মিনিটের নাস্তা এটা সকালে আমাদের যাদের হাতে প্রচুর কাজ কিন্তু আবার খিদা আছে খেতে হবে সময় কম কি করা যায় এরকম আপনারা সংক্ষেপে যে শর্টকাট যে নাস্তাগুলো আপনারা তৈরি করতে পারেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কি কি নিচ্ছি এই যে এই টুনা মাছটা আমি পরে হাত দিয়ে আমি এটা একদম ভেঙে নিয়েছি আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারেও করে নিতে পারেন যেরকম আমরা কিমা করি তো আমি হাত দিয়ে করেছি তো এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম রাতের বেলা তো আমি রাতের বেলা সবই রেডি করেছি শুধু সকালবেলা গাজরটা আর আর এই যে বাঁধাকপিটা আমি কুচি করে নিয়ে তারপর আমি এটা পুর হিসাবে ইউজ করছি এখন ভিউয়ার্স আমি আর পরিমাণটা বললাম না আমি পরিমাণটা দিয়ে দিয়েছি স্কিনে আপনারা দেখতে পারবেন তো সব কিছু আমি একসাথে মিশিয়ে নিয়ে ভালোভাবে এখন চামচের সাহায্যে মেখে নিচ্ছি তো এটা ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর আমি পরটার মধ্যে দিয়ে উপরে আরেকটা পরটা দিয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে আমি চেপে চেপে এটা বন্ধ করে দিব ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে এটা ডিজাইন করেও নানান শেপ দিয়েও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যা যেরকম আইডিয়া আসবে মাথায় আপনারা করে নেবেন তো আমি অনেকটা মানে খুব সহজভাবে করে নিলাম যাতে সময় তো অনেক কম সকালবেলা যেহেতু ভিউয়ার্স আমরা লকডাউনে সবাই আছি তো বাসায় সবাই আছি সবাই মিলে কাজ করছি আর আমরা যারা মহিলারা কাজ করছি আমরা আপনারা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমাদের প্রচুর কাজ কাজ মানে শুরু করলে পরে আর শেষ হতেই চায় না একটার পর একটা তো আমরা সব কাজ একসাথে করব না অল্প অল্প করে এক এক দিন কিছুটা কমিয়ে নিব একসাথে মানে বেশি করতে গেলে শরীরের উপর চাপ পড়ে তাই আমরা অল্প অল্প করে করে নিব তো যাই হোক ভিউয়ার্স আমি দেখতে পাচ্ছেন ফ্রাই প্যানে আমি অলিভ অয়েল তেল দিয়ে দিলাম আর এটা খুবই হেলদি একটা নাস্তা আপনারা দেখতে পেরেছেন আমি কিভাবে কি করেছি সবই আর আমি এখন পাঁচটা ভালোভাবে মুড়িয়ে দিচ্ছি আঙ্গুলের সাহায্যে যাতে পুরটা বের হয়ে না যায় সেজন্য তো আমি এখন তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে আমি আস্তে করে এটা দিয়ে দিব দুই পাঁচটা ভালোভাবে বাদামি হয়ে গেলে কালার মানে ভাজা হয়ে গেলে আমি এটা প্লেটে টিস্যু দিয়ে উঠিয়ে নিব যাতে বাড়তি তেলটা টিস্যুটা শুষে নেয় তো এই তো ভিউয়ার্স একটা পাশ হয়ে যাওয়ার পর আমি এটা পরোটাটা উল্টে দিচ্ছি যাতে উপরে অংশটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে যায় তো ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমি এটা একটা প্লেটে উঠিয়ে নিব আর ভিউয়ার্স এই নাস্তা করার পর যে কি কি কাজ করেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে সেজন্য আর করা হলো না দুপুরে কি কি আমি রান্না করেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব টুনা মাছের আরেকটা রেসিপি করেছি তারপর সন্ধ্যায় নাস্তা কি করলাম সেটা এই তো খুবই মানে ছোট করে একটা ভিডিও করেছি আপনাদের জন্য আজ তো আপনারা সবাই দেখবেন আর কমেন্ট বক্সে আমাকে লিখে জানাবেন কেমন লাগলো আমার আজকের এই ভিডিওটি আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ করে নেবেন আমার সঙ্গে থাকবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে সুন্দর সুন্দর কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে নতুন নতুন বিষয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ যোগান আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো ভিউয়ার্স আমি আজ বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ